hello all of you welcome back to video classroom dear viewers students how are you இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் தமிழ் வெர்ஷன் கோவினன்ட் சிஓ விஇ என்ஏஎன்டிஎஸ் கோவினன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஆஃப் தி டிபி ஆக்ட் அதை தமிழில் எப்படி சொல்லுவோம்னா வரைமொழி ஒப்பந்தம் வரைமொழினா வரைகின்ற கான்ட்ராக்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதும்போது அந்த டாக்டரே டாக்குமெண்ட்டில் என்னென்ன கண்டிஷன் போட்டு எழுதுவாங்க அதை ஒத்துக்கணும் ஆப்போசிட் பர்சன் ஒத்துக்கணும் நான் ஒருத்தருக்கு கண்டிஷன் போகிறேன்னா அதில் எழுதும்போதே டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அதில் கண்டிஷனில் தான் போடும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இனிமேல் உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க திஸ் இஸ் உடன்படிக்கையில் தான் போகுது எல்லா சேல் டீடு விற்கிறாங்க அப்படின்னா சேல் டீடு லீஸ்னால் குத்தகை கூடாதுனா லீஸ் டீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டீடுன்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஒரு ஆவணம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கோவினன்ஸை வந்து ஒரு வரைமொழி ஒப்பந்தம் அதில் இந்தந்த கண்டிஷன் போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படி கண்டிஷன் போடும்போது எது இது வேலிட் வரும் எது இது வேலிடாக வராது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கோவினன் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் மெயினாக லீடிங் கேஸ் வந்து துலாக் வெர்சஸ் மார்க்ஸே துலாக் வெஸ் மார்க்ஸே நம்ம இங்கிலீஷில் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எலாபரேட்டாக கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் ஸோ தமிழ்லேயே நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இதில் கோவினன்ட் என்பது அப்படின்னா இந்த வரைமொழி ஒப்பந்தம் அப்படின்னாவே ஏதோ புதுசாக ஒன்றும் ஒரு வேர்டு அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் திங்க் பண்ண வேண்டாம் ஒன்லி க கண்டிஷன் இதில் கட்டுப்பாடு அதில் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம் அந்த கண்டிஷன் போட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அதுக்கு மட்டும்தான் அது பே அதுக்கு தான் வந்து இது வந்து ஒரு கோவினன்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா வரைமொழி ஒப்பந்தம் பாருங்கள் இந்த அக்ரிமெண்ட் கிரியேட்டிங் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் கண்டைன்ட் இன் ஏ டீட் கட்டுப்பாடு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சேல் டீட் ஒரு வி விற்பனை ஆவணம் அப்படின்வாங்கள அப்போது சேல் டீட் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு சொத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதாவது கிரீவன்சஸ் இருக்குது அதில் ஏதாவது இன் ஃப்யூச்சரில் வந்துச்சுன்னா ஒய்ஸ் அ செல்லர் யார் விற்கிறாங்களோ அவங்க தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையர்கிட்ட நம்ம சொல்லி தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி லெஸ்ஸர் லெஸ்ஸி ஒரு லீஸுக்கு வந்து யார் குத்தகைக்கு கொடுக்குறாங்களோ குத்தகைக்கு வாங்குகிறாங்க ஊசே லெஸ்ஸர் ஊசே லெஸ்ஸி ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு போத் பர்சன்ஸ் கிட்டே இருக்கிற ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு உடன்படிக்கை அப்போ அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டுருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க லீஸ் அமௌண்ட் நீ இந்த மந்த் கொடுக்கலன்னா நான் இதை எடுத்துப்பேன் ஓகே அந்த ஏரியாவில் நீ இப்போ ப்ராப்பராக வந்து இது வந்து மானிட்டர் பண்ணலாம் சொத்தில் நான் எந்த டைம்னாலும் நான் லீஸை கேன்சல் பண்ணுவேன் இது மாதிரிலாம் கண்டிஷன் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க என்ன மாதிரி கண்டிஷன் போடுவாங்க இந்த லேண்டை விற்கிறா அது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து நீ வேறு யாருக்கும் விற்கக்கூடாது ஓப்பன் பேஸாக விற்கணும் சிலர் வந்து கிணறு இருக்கும் கிணறு வந்து அது காமனாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் நீ உன் லேண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி வந்து ப்ராப்பர்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அந்த சைடில் நீ வேக்கண்டாக வச்சுக்கணும் அப்படி கண்டிஷனாக வாங்கிக்கோ அந்த மாதிரி ஓகே அவன் அவன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வாங்குறவன் கண்டிஷன் போட்டு ஓகேன்னு வாங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவான் பார்த்திங்களா அப்போ கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுமா ஸோ இந்த மாதிரியான கிரீவன்சஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு டிப்பிக்கல் சுச்சுவேஷனை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஃபைமேட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் எல்லாமே ஒன்று தான் வரைமொழி ஒப்பந்தங்கள் வந்து இது என்ன சொன்னால் ஒன்று செய் டு டூ ஒன்று செய் அது எப்படி இருக்கணுமா அஃபைமேட்டிவோ அல்லது பாசிட்டிவாகவோ அல்லது பர்சனலாகவோ இல்லை ஒன்று செய்யக்கூடாது நாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இது நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் எப்படின்னா இருக்கலாம் ஒன்று செய்ய பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஒன்று செய்யக்கூடாது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ரெண்டுமே இருந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படி வரும்பொழுது என்னென்ன பின் விளைவுகள் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் வருது அப்படின்றது ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன சிவில் சூட்டில் வரும்பொழுது இது மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஒரு அட்வொகேட
இதுதான் மெயின் சப்ஜெக்ட் நான் சொன்னது இதில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போக போகிறோம் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஒரு சொத்து உரிமை வந்து நம்ம மாற்றம் செய்யும் பொழுது அதனை இந்த கண்டிஷனில் தான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரைட்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த ரைட் பர்சன் வந்து யாருக்கு மாற்றுறாங்களோ அந்த பர்சன் வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடுமே விதிக்கக்கூடாது எந்த கண்டிஷனுமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் செக்ஷன் லெவனில் ஃபஸ்ட்டு பேரால் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேரால் நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்டடீஸில் கிளாஸ் ரூம்லேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து காமன் லா ஒரு பொது விதி ஆனால் ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் என்பது ரெண்டு பர்சன்ஸ்குள்ளே போடுற ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதுதான் ஒரு ஒப்பந்தம் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைவிட்டி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பர்சன்ஸ்குள்ளே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறது அதுக்கு பேர் ப்ரிவிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம் அப்படிப்பட்ட அந்த கான்ட்ராக்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாத பொழுது அப்போது அந்த கான்ட்ராக்டினுடைய ஒரு வரைவு மொழிவுகளை வந்து எப்படி நம்ம பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை அப்படின்னு ஒருவர் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஏதாவது ஏற்கனவே ஒரு சோர்ஸஸ் இருந்த ஒரு சோர்ஸஸ் இருந்த கான்ட்ராக்டை பேஸ் பண்ணி அந்த எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்டே இல்லை ஒப்பந்தமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது வேறு யாருக்கோ இருந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட செயல்படுத்த முடியுமா முடியாது நம்மளுக்கும் உங்களுக்கும் கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை செயல்படுத்த முடியும் வேறு யாரோ பர்சனுக்கு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அந்த பர்சன் கான்ட்ராக்டை வந்து நான் செயல்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன கம்பல் பண்ணிங்கன்னா பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இதுதாங்க இது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி கிளியராக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பெரிய காரணம் ஒன்றும் கிடையாது ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் ஏ என்ற ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஒரு விற்பனையாளர் பி என்பவருக்கு பி என்ற பர்சனுக்கு ஒரு வரைமொழிக்கு உட்பட்டு அப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷனாக கண்டிஷன் பண்ணி ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு அந்த கண்டிஷன் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏ என்ற பர்சன் பி என்ற பர்சனுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணுறாரு சேல் பண்ணும்போது ஒரு அவருக்குள்ளே ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் சேல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது இங்கே ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னா ஒரு சேல்ஸில் அப் இதுதான் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கான்ட்ராக்ட் இது இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட் பேர் தான் ஒரு ப்ரிவிட்டி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் பி வந்து ஏவும் பி தான் கான்ட்ராக்ட் இந்த சுச்சுவேஷனில் பி என்ன பண்ணுறான்னா அந்த போ இவன் ரெண்டு பேருக்குள்ளே போட்ட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சி என்ற பர்சனுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இங்கே மேற்படி அங்கே கோவினண்ட்டு ரெண்டு பேர் போட்டிருந்தாங்களே ஏவும் பியை போட்டிருந்தாங்களே அவங்க ரெண்டு பேர் போட்டிருந்தால் ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ளே தானே வரைய மொழி போடுறாங்க கோவினண்ட் உடன்படிக்கை போட்டிருந்தாங்க அந்த உடன்படிக்கை போட்டு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஏக்கும் பிக்கு மட்டும் தான் கட்டுப்பட்டு வரும் இவர் பி என்ற பர்சன் சிக்கு கொடுத்துட்றாரு அப்போது இங்கே சி கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ என்ற பர்சன் வந்து கம்பல் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஏக்கும் பிக்கு மட்டும்தான் கண்டிஷன் ஏ போடுறாரு பி தனியாக விற்கும்போது சிக்கு விற்கிறாரு ஓகே சிக்கு வந்து அது அப்ளிகே ஆகாது அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்றா எங்கள் ஏக்கும் சிக்கும் இடையே எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் கிடையாது தெர் இஸ் நோ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் ஒப்பந்த உறவு கிடையாது அப்படின்னா அதாவது அந்த ஒப்பந்த வரைவு முதலில் ஒரு சொத்து வாங்கியவர் வந்து கட்டுப்படலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட்னால் ஏவும் பியும் ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கிற பர்சன்ஸ் கிட்டே ஏ வந்து ப்ராப்பர்ட்டை சேல் பண்ணுறாரு பி வாங்கிட்டார் கண்டிஷனில் வாங்கிட்டார் பி என்ற பர்சன் தான் சிக்கு விற்கிறாரு அப்போது பி மட்டும் தான் அந்த கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஆனால் அந்த சொத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அதற்கு அடுத்த வாங்கியவர்கள் அதாவது சி வாங்கியிருக்காரு அவர் பேர் என்னென்னா சப்சிக்வயன் பர்ச்சேசர்ஸ் ஓகே சப்சிக்வயன் பர்ச்சேசர் அவர்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை தெர் இஸ் நோ அப்ளிகேஷன் டு ஒபே தி அபோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஸ் பர் தி இண்டிகேட்டட் பிஃபோர் தி கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ரெண்டு விதி விலக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க என்ன விதி விலக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதன்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சொத்தை விற்பவர் விதிக்கும் வரைமொழிக்கு ஒரு ஏ என்ற பர்சன் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எக்ஸம்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ் என்ற பர்சன் வந்து ஒரு
அந்த ஒய் என்ற பர்சன் இமீடியட்டாக வாங்குகிறாரு அவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அடுத்தடுத்து வாங்குவோருக்கும் அது கட்டுப்படுத்து நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் சொல்லுது ஓகேங்களா அதனால தான் எக்ஸம்ஷன் அது எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் சொல்லுதுன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன செக்ஷன் சொல்லுதுன்னா செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் அந்த செக்ஷன் லெவனில் பேரா நம்பர் டூ சொல்லுது பேரா நம்பர் ஒன் வந்து காமனாக போட்டுருக்குது பேரா நம்பர் டூ என்ன சொல்லுது செக்ஷன் ஆஃப் லெவனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் செக்ஷன் லெவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் ரெண்டாவது பேராலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டுட்டு இருக்க இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு விதிவிலக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது கண் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு வரைமொழி ஒப்பந்தத்தில் சொத்தினை மாற்றம் செய்பவரது நிலத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ள பாருங்கள் ஒரு கோவினண்ட்டு கான்ட்ராக்டில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது யார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற பக்கத்தில் மற்றொரு லேண்டும் இருக்குது அவருது இப்போ நான் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன்னா என்னுடைய லேண்டு பக்கத்தில் இன்னொரு லேண்டும் இருக்குது நான் விற்க போகிற தே ஒரு லேண்டு இருக்குது நான் விற்க போகிற லேண்டு பக்கத்தில் என்னுடைய லேண்டு இன்னொரு இருக்குது அப்போது அந்த லேண்டு எனக்கு நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் அப்போ இந்த ஏரியாவில் நீ எனக்கு வெளிச்சம் வேணும் இந்த ஏரியாவில் நீ வந்து கட்டக்கூடாது பில்டிங் கட்டக்கூடாது இல்லை கிணறு தோண்டக்கூடாது அது மாதிரி இருந்தால் நான் விற்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் நான் வந்து வாங்கிப்பீங்களே அது மாதிரி ஸோ அப்போ மற்றொரு நிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கு வந்து ஒரு நன்மைகள் பெனிஃபிட்டு வர மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒரு கட்டுப்பாடு அதில் எழுதி இருந்தாங்கன்னா அப்போ நன்மைகள் பெனிஃபிட்டு அந்த பாருங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்க பெனிஃபிட் இருக்கணும் பக்கத்தில் இருக்க லேண்டுக்கு நான் விற்கிற என் லேண்டை பி என்ற பர்சனுக்கு நான் விற்கும்போது ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் இது எக்ஸப்ஷன் கேட்டகரியில் அப்போது என் லேண்டு விற்கும்போது பக்கத்தில் நான் தான் இருக்கிறேன் என் லேண்டுக்கு எதுவுமே தொந்தரவு இல்லாமல் எனக்கு லைட் வசதி அந்த வெளிச்சம் வர மாதிரி நீங்கள் பில்டிங் கட்டக்கூடாது கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட்டுங்க கிணறு தோண்டாதீங்க ஏன்னா என் பில்டிங் இடிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஜெனூன் பெனிஃபிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கு எதுவுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பெனிஃபிட்டடாக இருக்கிற மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்து இருந்தால் அந்த மாதிரியான ஒரு கோவினன் போட்டு நீங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டு அந்தனுடைய கோவினட் எப்படின்னா அந்த பெனிஃபிட் கோவினட்டினாலே பெனிஃபிட் அந்த நன்மையானது எப்படின்னா அந்த லேண்டோடு இணைந்து செலுதான் அந்த லேண்டு இப்போ நான் எந்த லேண்டு கொடுக்கணும் அதோடு சேர்ந்து அனக்ஸ் பண்ணுற போகிற மாதிரி இருக்குது அந்த லேண்டோடு சேர்ந்து போகிற ஒரு நன்மை பயக்குது பெனிஃபிட் கொடுக்குது இதுக்கு பேர் தான் பெனிஃபிட் ஆஃப் தி கோவினண்ட் ரன்ஸ் வித் தி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது அந்த சொத்துனை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அடுத்தடுத்து யாராவது வாங்கினாலும் வாங்குபார் அடுத்தடுத்து வாங்குபவர் அதுக்கு பேர் சப்சிக்வன் ட்ரான்ஸ்ஃபரீஸ் அவங்களுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் வந்து வந்து சேரணும் ஸோ மேலும் அந்த பர்சன் அடுத்தடுத்து வாங்குகிற அவங்களுக்கு எதிராக அந்த கோவினண்ட்டை வந்து நம்ம செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் டூவில் வந்து கிளியராக சொல்லுது ஸோ இது எதுக்காக சொல்லுது அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்டில் பெனிஃபிட் நன்மையும் அது எப்படி இருக்குதா சட்டப்படி லீகலாகவும் தகமை நெறிப்படி அதான் ஈக்விட்டி அது படியும் ரெண்டு படி ஏன்னா மாரல் சொல்லுவாங்க லாவை பார்க்கணும் ஒன்று பீப்புளோட நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸோடு இணைந்து செயல்படுறதா அது சட்டத்துக்கு ஏற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சட்டம் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா இந்தியன் லாவும் இங்கிலீஷ் லாவும் அப்போது அந்த நிலத்துடன் இணைந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் போகுது போனால் அப்படியே கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸம்ஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க இதுதான் ரன்ஸ் வித் தி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் பேரா நம்பர் டூவில் கிளியராக இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டிக்கு கோவினண்ட் வரும்போது செக்ஷன் ஃபார்ட்டிக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸம்ஷன் ஓகே அடுத்த எக்ஸம்ஷன் என்னது ரெண்டாவது எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ரெண்டாவது எக்ஸம்ஷன்னா இதே மாதிரி நம்ம கோவினண்ட்டில் வரைமொழி பத்திரம் எழுதுகிறோம் டாக்குமெண்ட் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு உடன்படிக்கையோடு நம்ம எழுதுகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் கோவினண்ட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம
அந்த லேண்டு விற்கும் பொழுது பக்கத்தில் ஒரு லேண்டுக்கு வந்து ஒரு நன்மை கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகே அப்போ இருக்கும்போது ஒரு கட்டுப்பாட்டு விதிக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா அது எதிர்மறை தன்மை அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன் கேரக்டர் இருப்பின் அந்த மாதிரியான பேர்டன் சுமையும் அந்த வரைமொழி அந்த கோவில் அண்ட் கிளே நம்போ எழுதி கொடுப்பவனுடைய நிலத்துடன் இணைந்து செல்லும் ஓகேங்களா ஸோ பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ லேண்டில் அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணும் பெனிஃபிட் பண்ணும் இது வந்து எதிர்மறையாக இன்டெரக்டாக சொல்கிறோம் டேரக்டாக சொல்லாமல் ஏன் இவன் லேண்டு வாங்க போகிறான் இவனுக்கு தானே பெனிஃபிட்டாக சொல்லணும் இல்லைங்க நீங்கள் லேண்டு வாங்குறீங்களா பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நன்மை பயக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இன்டெரக்டாக அப்போ அடுத்த பர்சனுடைய லேண்டுக்கு வந்து இவர் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போடும் பொழுது அதுவும் செல்லும் அப்படின்றாங்க அதுதான் பேடன் அப்படின்னா எழுதி கொடுப்பவருடைய கோவிலன்ஸ் வந்து அதுவும் அந்த லேண்டோடு இணைந்து செல்லும் எழுதி கொடுக்கும் எழுதி கொடுக்குற அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோடு அதுவும் அந்த கண்டிஷன் செல்லும் ஓகேங்களா அப்போது அவ்வாறு எதிர்மறை தொண்டை கொண்ட அந்த கோவிலன்ட் என்பது ஒரு நோட்டீஸே தேவையில்லை அதுக்கு நோட்டீஸ்லாம் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நோட்டீஸே பெறாமல் ஒரு நபர் சொத்தினை வாங்கினால் ஒரு பர்சன் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிறாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் கோவிலன்ட் எழுதுனேன் எழுதிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்பொழுது என்னாச்சு அதில் கண்டிஷன் போடுறேன் பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கும் வந்து பெனிஃபிட் வர மாதிரி வந்து ஒரு கோவில் நான் போட்டுடுறேன் போடும்போது அதே டைமில் ஒருத்தர் நோட்டீஸே பெறாமல் ஒரு நபர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குகிறாரு அவர் மேற்படி எதிர்மறை வரைமொழியின் காரணமாக எழும் சுமையின்றி சொத்தை வந்து அவர் வாங்கிக்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு நோட்டீஸ் வாங்கல இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் பேர்டன் இருக்குது அப்படின்றது அவருக்கு தெரியாமல் அவர் வாங்குகிறார் வாங்குகிறார் ஸோ இது வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டியில் என்ன சொல்கிறதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் இந்த உரிமை மாற்றம் பெற்றவரிடம் இருந்து யார் உரிமை மாற்றம் பெற்றவர் நான் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்குகிறாரு அவர்கிட்ட வந்து இன்னொருத்தர் வாங்குகிறாங்க தேர்ட் பர்சன் வாங்குகிறாங்க வாங்குபவர்களுக்கு எதிராக இந்த வரைமொழி ஒப்பந்தங்களை செயல்படுவது தேவை பற்றி தான் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா நார்மலாக நான் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என் ப்ராப்பர்ட்டியை பி என்ற பர்சனை விற்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுங்க பி என்ற பர்சன் மட்டும்தான் பெனிஃபிட்டட் ஆனால் சி என்ற பர்சனுக்கும் இன்டெரக்டாக இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கோவிலன் போடுற மாதிரி இதான் நெகட்டிவ் போடுற மாதிரி இருக்குது இது வந்து நடைமுறையில் இங்கிலாந்து நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான வரைமொழி இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது கான்ட்ராக்டில் என்ன வந்துன்னா ஒரு நன்மையும் சுமையும் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் பேர்டனும் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈக்விட்டி மெத்தடில் வந்து அது பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போது இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டரில் இந்த பேர்டன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கோவினன்ஸில் அந்த ஈக்விட்டி முறையில் பார்க்கும்போது ஈக்விட்டி ஜஸ்டிஸ் லா கிடையாது ஈக்விட்டி முறையில் பார்க்கும்போது அந்த நிலத்துடன் இணைந்து செல்லும் இந்த லா தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் துலாக் வெர்சஸ் மார்க்ஸே என்ற ரூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த லாவை நம்ம பார்க்க நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நான் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் அப்போ தான் இது கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோன்னா ஈஸியாக புரியும் அது இப்படி என்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு பேர் எக்ஸ் ஒய் என்ற ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே ஓனர் வந்து ஏ என்ற பர்சன் ஓகே ஹரி காட் இட் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே ஓனர் வந்து ஏ இதில் எக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பி என்பவருக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு ஓகே இந்த எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ஏ என்னுடைய சொந்தம்தான் இதில் என்ன பண்ணுறார் ஏ என்ன பண்ணுறாருன்னா எக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பி என்ற என்பவருக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுறார் வித் வித் வித்துறார் அப்போது ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று தனியாக இருக்குதுல்ல அது வந்து அவருடைய தேவைக்காக ஒய் கருத்துள்ள எக்ஸின் பகுதியின் சொத்தை வந்து திறந்த வழியாக அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கும்போது பக்கத்தில் ஒய் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி அவருதே இருக்குது அப்போ சொல்கிறாங்க அங்கே ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கணும் திறந்த வழியாக இருக்கணும் அங்கே பில்டிங் எதுவுமே கட்டாமல் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷனை வந்து பி என்ற பர்சனுக்கு விட்ட வந்து பேர்டன் கொடுத்துறாரு இந்த ஏ என்ற பர்சன் ஏன்னா ஏக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸு ஒய் 
எக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பி என்ற பர்சனுக்கு விற்கிறாரு பி கிட்ட விற்கும் போது ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒய் என்ன என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த ஒய்க்கு பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து எந்த பில்டிங்கை கட்டாமல் அங்கே எந்த பேர்டனுமே பண்ணாமல் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக நீங்கள் வைக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் போட்டுட்டு பி கிட்ட சொல்கிறார் ஓகே சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பி வாங்கிக்கிறார் உடனே என்ன பண்ணுறார் இந்த பி வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு பி என்ன பண்ணுறார் இந்த எக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுறாருன்னா டி என்ற பர்சனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடுறார் இங்கே தான் வரப்போது பாருங்கள் அப்போது இங்கே டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வரைமொழி ஒப்பந்தம் பற்றி அறிவிக்கை பெறுகிறார் இங்கே கோவினட்டு என்ன எழுதியிருக்கு பிக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து நோட்டீஸ் ஆல்ரெடி வந்து இதில் அதில் இருக்குது அவர் சொல்லி தான் விற்கிறார் ஓகே இருந்தாலும் இதில் என்ன பண்ணுறார் அடி எக்ஸு சொத்து எக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி முழுவதும் நான் கட்டணம் கட்ட போகிறேன் பில்டிங் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டி வந்து ஏவை பயமுறுத்துகிறார் அப்போது இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் டி என்ன பண்ணுறாருனா அவ்வாறு செய்யப்போவதை வந்து டி சொல்கிறார் அப்போது இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி மூலமாகவும் டியை வந்து டி தானே பயமுறுத்துகிறார் ஏவை ஏ என்ன பண்ணுறாருனா நீ பண்ண முடியாது என்னால் தடுக்க முடியும் எனக்கு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது பாதுகாப்பு ஓகேவா ஏன்னா நோட்டீஸ் அதோடு சேர்ந்து சேர்ந்து தான் செல்லுது நன்மைக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் பேர்டனு ஸோ அந்த ஓப்பன் இது வந்து நன்மைக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த சுமை வந்து பேர்டன் வந்து பி என்ற பர்சன் கிட்டே நான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிஷன் போட்டு தான் விற்றுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் நான் கண்டெஸ்ட் பண்ணுறேன் கேஸை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அதை போலவே என்ன ஆச்சுன்னா ஒய் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டி என்ற பர்சன் வந்து தடுக்க முடியும் ஆஸ் பர் தி செக்ஷன் பிரகாரம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த ஒய் ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏ அடுத்த பா ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்குறாரு ஏ என்ன பண்ணுறாருன்னா சி என்பவருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒய் செகண்டு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது பேர் ஒய் இந்த ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுறாருன்னா சி என்ற அனதர் பர்சனுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு அது எப்போ சேல்ஸ் பண்ணுறாரு பிக்கு எக்ஸை விற்றார் பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஒய்யே விற்கிறாரு பாருங்கள் அப்போது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒய் பிளாங்காக தான் இருந்துச்சு அப்போது பிக்கு விற்கிறதுக்கு பிறகு தான் இந்த ஒய்யனுடைய லேண்டு தனியாக இருக்கிற லேண்டை இரு விற்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் சிக்கு விற்கிறாருன்னா இங்கே சி வந்து ஏக்கு பதிலாக எக்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாகவுமே டி கட்டணம் கட்டப்போவதாக சொல்வதை தடுக்க முடியும் இந்த பாட்டில் யார் வந்துடுவா ஏ பண்ணுற ஒர்க்கை வந்து ஏ பண்ணுற ஒர்க்கை வந்து இங்கே சி வந்து பண்ண முடியும் நல்லா கேட்டுக்கணும் இதில் ஏ ஓனர் ரெண்டு சொத்து இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஏ ப்ராப்பர்ட்டி பி ப்ரா ஏ ப எக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது எக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு பர்சனுக்கு கொடுத்துட்றாரு பி என்ற சேல்ஸ் பண்ணிடுறாரு கண்டிஷன் போட்டுறாரு ஓகே அது வரையும் ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி சேல்ஸே பண்ணலை பிக்கு விற்றுட்ட பிறகு கூட பண்ணலை ஏன்னா ஒய் ப்ராப்பர்ட்டி நன்மை பயப்பதற்காக அவர் கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு யாரும் பில்டிங் கட்டக்கூடாது ஓப்பன் ப்ளேஸ்னு வச்சுருக்கிறாரு ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டு திருப்ப ஏ என்ன பண்ணுறாருனா இவர் ஒய் என்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சி என்ற பர்சன் விற்க போகிறாரு இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி பிரகாரம் என்னென்னா இவர் விற்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டி பர்சன் பயமுறுத்துறான் டே நான் பி கிட்ட வந்து எக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வாங்கிட்டேன் இந்த கட்டணம் நான் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துறான் அப்படின்னா ஏ என்ன சொல்கிறாரு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி பிரகாரம் நீ கட்ட முடியாதுரா ஸ்டாப் பண்ணணும் எனக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீனில் அதே செக்ஷனில் இருக்கிறாரு ஃப்யூச்சரில் ஏ என்ற பர்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒய் ப்ராப்பர்ட்டியை சிக்கு விற்றுறாருன்னு வச்சுங்க சிக்கு விற்கும்போது தான் இந்த டி வந்து பிரச்சனை பண்ணுறான் ஆ நான் கட்ட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கூட அவனால் கட்ட முடியாது ஏக்கு கொடுத்த அந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இந்த சீக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வரும் இது தாங்க செக்ஷன் டூ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இன்னும் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டடியாக போகும்போது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு 
நம்ம இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படித்தோம் இல்லையா அதையே நம்ம இங்கே பார்ப்போம் இந்த கோவினன்ட்டு கான்ட்ராக்டினுடைய என்னென்ன செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் கோவினன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கோவினன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் பர்சனல் கோவினன்ஸ்னால் என்னது உங்களுக்கு உதாரணமாக பொதுவாக சுவர் கட்ட வேண்டும் கிணறு வெட்ட வேண்டும் சுவர்னால் பில்டிங் கட்டணும் வால் தோண்டணும் அது மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போடலாம் அது வந்து பாசிட்டிவ் பர்சனலில் நெகட்டிவில் நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கோவினன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணும்பொழுது ஒருத்தருக்கு கண்டிஷன் போட்டு கோவினன்ட் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போது ஒரு செயல் செய்வதிலிருந்து தடுக்கக்கூடிய வரைமுறைகள் இது வந்து நெகட்டிவ் வந்து ஒரு செயலை செய்யக்கூடாது அதை தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கும் பாருங்கள் ஒரு வால் வால் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் கட்டக்கூடாது அதே மாதிரி வெனர கட்ட கட்டக்கூடாது இது இது எதுக்காக பண்ணக்கூடாதுன்னா பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கோவினன்ஸ்க்கு வந்து மீனிங் என்னென்னா பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் பிரகாரம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஆனால் பாசிட்டிவ் அண்ட் பர்சனல் கோவினன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாட் அ நெக்ஸ்ட் டு லேண்ட் அப்படின்னா டூ நாட் ரன் வித் தி லேண்ட் ஓகே அதுதான் வந்து அதில் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு கேஸில் எக்ஸாம்பிளே நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இன்னொரு ஒரு கேஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஈஸியாக புரியும் ஆஸ்டர் பே ஏயூஎஸ்டிஇஆர் பிஇஆர்ஆர்ஒய் ஆஸ்டர் பேரி வெர்சஸ் ஹொல்தாம் கார்பரேஷன் இதுவும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் தான் இந்த கேஸில் பார்க்கும்போது ஏ என்ற பர்சன் வந்து அவருடைய நிலத்தில் ஒரு ரோடு ஒன்று பாதை ஒன்று அமைத்து ஒரு ரோடு அவர் சொல்கிறார் ஏ என்ற பர்சன் தான் பண்ணுறான்னா அவருடைய நிலத்தில் ஒரு ரோடு ஒன்று போட்டுட்டு அதை பொதுமக்கள் பப்ளிக்காக அவருடைய நன்மைக்காக அதை பராமரித்து வரணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் போட்டுட்டு பி என்ற பர்சனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அப்போ இப்போ சொன்ன அந்த கண்டிஷன் என்னென்னா மேற்படி அதை ப்ராப்பர்ட்டி அருகில் உள்ள வேறு எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நன்மைக்காகவும் விதிக்கப்பட்டது கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கிற எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காகவும் இந்த கண்டிஷன் போடலை இது பப்ளிக்காக மட்டும் தான் போட்டிருக்காரு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிக்காக தான் பார்த்தோம் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேஸ்லாம் கேட்பாங்க ஓகே அப்போது இந்த மேற்படி ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பி கிட்ட வந்து இன்னொரு பர்சன் ட்ரான்ஸ் ஆகிடுச்சு ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொருத்தர் கிட்ட இன்னொருத்தர் கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வரும்போது என்னாச்சுன்னா பி என்ற பர்சனுடைய லேண்ட் ஏ கிட்ட வந்து பி வாங்கிட்டா பி என்ன பண்ணிட்டார்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டார் ஒருத்தருக்கு இன்னொரு பர்சன் வந்து ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு கடைசியாக யார்கிட்ட வந்துச்சுன்னா ஓல்காதம் ஓஎல்டிஹெச்ஏஎம் ஓல்காதம் கார்பரேஷன் இது வந்து ஒரு கார்பரேஷன் சென்னை கார்பரேஷன் சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஓல்காதம் கார்பரேஷனுடைய கையுக்கு வந்துடுச்சு அப்போது இந்த மேற்படி கோவினன்ட்டின் கண்டிஷன் படி மேற்படி வரைமொழி நிபந்தனையின் படி நம்ம கோவினன்ட் போட்டிருக்காங்களே அந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் அந்த மேற்படி நிலத்தில் அந்த ஒரு ரோடு அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓல்காம் கார்பரேஷன் வந்து டினே பண்ணிடுச்சு மறுத்து விட்டுச்சு நான் ரோடுலாம் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போது இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன இந்த கண்டிஷனை ஒல்காதாம் கார்பரேஷன் தான் பண்ணோம் செயல்படுத்தி ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஏ என்ற பர்சனாக சொன்னால் நான் ஏற்கனவே இந்த பப்ளிக் பர்சன்ஸ்க்காக வந்து நீங்கள் ரோடு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தது இல்லையா அதை ஏ உடனே அதுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவன் வந்து ரோடு போட மாட்டேன்னு சொல்கிறான் பப்ளிக் நன்மைக்காக அவங்க மேலே கேஸ் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒல்கதான் அந்த பர்சனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு கேஸ் வந்து போட்டிருக்கான் ஏன்னா அவன் போட மாட்டான்னு சொல்லியிருக்கான் ஒல்காதம் அதனால் அவன் மேலே ஒரு கேஸ் வந்து போட்டிருக்கான் என்னென்னு கேஸ் போட்டுறான்னா இந்த கேஸில் பாதை அமைக்க வேண்டும் ரோடு போடணும் ரோடு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நேர்மறையான மற்றும் தனிப்பட்ட வரைமொழி நேர்மறையான ஓகே அப்போ இதில் வந்து நெகட்டிவ் ஓகே இதில் வந்து நேர்மறையான பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் கோவினன்ஸ் ஓகே பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் கோவினன்ஸ் வந்து இதில் வந்து அடங்கும் அப்போ பாருங்கள் இதில் கேஸ் போடுறாரு அதில் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் பர்சனலாக வந்து வருது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போது இந்த லேண்ட் வந்து பிக்கு 
ஏன்னா பி ஏ வந்து பி கிட்ட தான் வாங் பி கிட்ட விற்றுருக்காரு பி கிட்ட இருந்தால் பல பர்சன்ஸ் கிட்ட சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு கடைசியில் ஒல்கதாம் என்ற பர்சன்ஸ் கிட்ட கார்பரேஷன்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு அவங்க அவங்க வாங்கிட்டாங்க இந்த லேண்டை ஆனால் இந்த கோவினன்ட் பிரகாரம் கோவினன்ட்டில் சொல்லியிருக்கிற கண்டிஷன் பிரகாரம் ஏன்னா அதில் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா அந்த பிரகாரம் மேற்படி நிலத்திற்கு அடுத்துள்ள நிலத்திற்கு எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டுக்கு எதுவான ஒரு பெனிஃபிட்டே கிடையாது அதனால் இது சாதாரணதை மட்டும்தான் பக்கத்தில் இருக்க பர்சன்ஸ்க்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொடுக்கலாம் நாங்கள் செயல்படுத்தப்படுவோம் இது ஒன்லி ரோடு தான் போட சொல்கிறாங்க ஏர் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ரோடு தான் ஏர் ஏரியாவில் தான் போட சொல்கிறாங்க அதனால் பின்னாடி வாங்க வாங்கின பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரியான கண்டிஷனை வந்து கம்பல் பண்ண முடியாது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஆர் செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நேர்மறை வரைமொழி ஒப்பந்தம் இது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் தான் இது பாசிட்டிவான இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நிலத்துடன் இணைந்து செல்லாது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது நாட் அனாக்ஸ்டு டு லேண்டு அந்த லேண்டோட உணர்த்து லேண்டுக்கு அனக்ஸ் ஆகல இது எதிர்மறையானது அதனால் இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஏ போட்ட கேஸை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா இதில் இருந்து என்ன புரியுது நிலத்துடன் இணைந்து செல்லணும் லேண்டை விட அனக்ஸ் பண்ணி அடுத்த லேண்டுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேங்ஷன் பண்ணுவாங்க அதர்வைஸ் பண்ண முடியாது டூ நாட் ஓகே டூ நாட் பைண்ட் தி சப்சிக்வெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரி ஓகே நாட் அனாக்ஸ் டு லேண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா செயல்படுத்த முடியாது அந்த கோவினன்ட்டை இதில் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இது ஆஸ்டர் வரி வர்சஸ் ஒல்காதம் கார்பரேஷன் சரி இதில் இன்னொரு ஒரு கேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரக்டிவ் கோவினன்ஸ்க்கு எதிர்மறை அல்லது கட்டுப்படுத்தும் வரைமொழி ஒப்பந்தம் நெகட்டிவ் ஆர் ரெஸ்ட்ரக்டிவ் கோவினன்ஸ்க்கான இன்னொரு கேஸ்லாம் இதுவும் ஒரு லீடிங் கேஸ்லாம் தான் ஓகே ரூல் ஆஸ் டு ரெஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் கோவினன்ஸ் அப்படின்னாவே துலக் வெர்சஸ் மாக்ஸே டியூஎல் டியூ எல்கே துலக் வெர்சஸ் மாக்ஸே எம்ஓ எக்ஸ் எச்ஏஒய் மாக்ஸே வந்து ஃபேமஸ் கேஸ் இங்கிலீஷ் கேஸ் தான் இதில் பிளைன்டிஃப் என்ன பண்ணுவாருன்னா பெட்டிஷ்னர் இஸ் பெட்டிஷ்னர் இதில் வாதின்னு சொல்லுவாங்க லீஸ்டர் சதுக்கம் லீஸ்டர் சதுக்கத்தில் ஒரு இடம் அங்கே வந்து ஓப்பன் ஒரு லேண்ட் இருக்குது அந்த சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ள பல வீடுகளுக்கு ஒரு ஓனர் இந்த பிளைன்டிஃபு அந்த ஓப்பன் லேண்டில் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு டாக்குமெண்ட் மூலமாக ஒரு டீட் மூலமாக இதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு இந்த துளக்கு அதில் என்ன எழுதுறாருனா கோவினட்டில் அதில் ஒப்பந்தம் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்து என்னென்னா அதில் இந்த மனையை வாங்குபவர் இந்த லேண்டை யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர் அவருடைய லீக லீகலையர் அவருடைய வாரிசுதாரர்கள் மற்றும் மாற்றும் பெறுபவர் மனையை யார் உயிச ரிசீவர் அந்த பர்சன் அவரும் இப்போ எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி ஓப்பன் பிளேஸாக அந்த பில்டிங் இருக்கணும் ஏன்னா அவர் எதாவது பில்டிங் கட்டுறாருனா இந்த லேண்டு பக்கத்தில் ஓப்பன் பிளேஸாக தான் இருக்கணும் திறந்தவெளி கட்டடமாக இருக்கணும் ஓகே திறந்தவெளி கட்டடம் ஏதும் கட்டாமல் திரு ஓப்பன் கேட்டாக தான் இருக்கணும் அதில் பக்கத்தில் எதுவுமே கட்டக்கூடாது சதுக்கு தோட்டமாக அப்படியே நல்லா ஸ்கேச்சட் பண்ணி ஒரு பார்க்கு மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பார்க்கில் மகிழ்ச்சியாக அங்கே இருக்கிறதுக்கு வந்து போகிற மாதிரி அங்கே வந்து நம்ம எப்போவுமே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு துளக்கு ஓகே டியூஎல்கே துளக் இது என்னாச்சு பல பேர்கிட்ட ஒரு பர்சன் பி என்ற பர்சன் விற்கிறாரு அது அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு கடைசியில் யாருக்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா இந்த மார்க்ஸ் ஏ எம்ஓஎக்ஸ் எச்ஏஒய் ஈஸிய டிஃபனண்ட் ஓகே எதிர்வாதி அவருடைய ஹேண்டுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கையில் அவர் வாங்கிட்டார் அப்போது இந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதில் என்ன போட்டிருக்காங்க கோவிலன்ட்டு கோவிலன்ட் பார்க்குறாங்க மூலப்பத்திரம் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்குறாங்க என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்குன்னா அப்போது இது பக்கத்தில் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் பில்டிங் கட்டக்கூடாது போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் கூட எத்தனை பேர்கிட்ட மாறி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்ஸ் என்ன பண்ணுறாருனா நிலத்தில் கட்டடம் கட்ட போகலாம் பில்டிங் கட்டலாம் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மார்க்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் உடனே இதை பார்த்துட்டார் இந்த பிளைன்டீஃப் வந்து துளக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா கோர்ட்டில் போயிட்டு ஒரு கேஸ் போடலாம் இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு கேஸை போட்டார் இதில் மெயினாக ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரைமொழி ஒப்பந்தமே எதிர்மறை தன்மை கொண்டது என்றும் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் காமினன்ஸும் இருக்குது அதனால் இதனை டிஃபனண்ட்டு அகைன்ஸ்டாக இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அவருக்கு எதிராக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் போட்டு தடுக்க முடியும் அப்படி தான் இதில் ரூல் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் ஏன்னா நிலத்தின் உரிமையாளருக்கும் பாருங்கள் இந்த லேண்டில் இருக்கிற உரிமையாளருக்கும் அந்த நிலத்தின் பக்கத்து நிலத்தினை வாங்குபவருக்கும் இடையே ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா பிறகு அந்த கான்ட்ராக்டில் குறிப்பிட்டபடி அந்த நிலத்தினை பயன்படுத்தவோ பயன்படுத்தாமலோ இருக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த நோட்டீஸினுடைய அறிக்கை ஓகேங்களா அப்போ என்னாச்சு அந்த சேல்ஸ் பர்சனை விட வேறு நிலைமையில் யாருமே இருக்க முடியாது யார் சேல்ஸ் பர்சனோ அந்த பர்சன் என்ன கண்டிஷன் போட்டாரோ அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸில் வாங்கணும் யார் எப்படி வாங்கினாலுமே ஏன்னா அந்த தோட்டமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ம பக்கத்தில் இருக்கிற பீப்புள்ஸுக்கும் அது ஹாப்பியாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ரீசன் பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில் தான் விற்றுருக்கிறாரு இவங்க மாற்றி கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸை வச்சுட்டு கட்டணுன்னா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் லார்ட் காட்டன் ஆக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சொல்கிறார் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்னாச்சு இது ரொம்ப நல்ல ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த கேஸு அப்போ துலக் பிளஸ் மார்க்ஸ் என்ன பண்ணோம் இதை பே இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த பிறகு இவர் என்ன சொல்கிறார் ஓகே இந்த கேஸுக்கு இவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டார் போட்டு என்ன சொல்கிறாரு நான் திரும்புவோம் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாமே ஒரு நிலத்தினை ஒரு லேண்டை பயன்படுத்துவதை யூஸ் பண்ணுறதை கட்டுப்படுத்தும் கண்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கணும்னா அந்த நிலத்தின் அந்த லேண்டுடைய ப்ரீ ஓனர் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஏர்லியர் ஓனர் யாரோ அவர் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் அந்த கோவினண்ட்டில் எழுதி இருந்தாலோ அது டேரெக்டாக சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இம்ப்ளைடு மறைமுகமாக அந்த நோட்டீஸ் மாதிரி அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்டில் அவர் எழுதி டாக்குமெண்ட் போட்டிருந்தாலோ அது அதை அந்த லேண்டை யார் வாங்கினாலுமே அந்தளுடைய கண்டிஷனுக்கு யாரும் வயலேட் ஆகக்கூடாது ப்ரீச் ஆகக்கூடாது அதிலிருந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லார்ட் காட்டன் ஆகம் இஸ் ஏ ஜட்ஜ் ஓகே இ வாஸ் ஏ ஜட்ஜ் ஓகே அவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ரூல் போட்டு இது வந்து கட்டுப்படுத்தும் இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் ஓகே இது நெகட்டிவ் கோவினன்ஸு அதுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அடுத்தோடனே உடனே என்ன பண்ணுறார் இது இங்கிலீஷ் லாகும் இந்தியன் லாகனுடைய ஒரு ஸ்கோப் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கோவினன்ஸில் பார்க்கும்பொழுது அதை முடிச்சிட்டார் இந்த கேஸ்லாவை கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு வேறொரு வேறு ஒரு உடைய லேண்டு உடைய பெனிஃபிட்டுக்காக ஒரு லேண்டின் லேண்டை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுடைய ஓனரு அவருடைய லேண்டை பாதிக்கக்கூடிய மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆங்கிலம் மற்றும் இந்திய சட்டத்தில் விதிகளை வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேணும் அப்படின்னா அது நேர்மறை நேர்மறை வரைமொழி ஒப்பந்தங்கள் வந்து நிலத்துடன் என்றும் இணைந்து செல்லாது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆர் பர்சனல் கோவினன்ஸ் டு நாட் ரன் வித் தி லேண்ட் அப்படின்றாங்க அப்போது அவ அதை ஒப்பந்தத்தின் தர தரப்பினரிடையே மட்டும் செயல்படுத்த முடியும் யார் யாருக்குள்ள கான்ட்ராக்ட் இருக்கோ அந்த பர்சன்ஸ்க்கு அந்த பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த அதனுடைய கண்டிஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பொதுவாக பிறகு வர யார் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிறாங்களோ அவங்களையோ அதுக்கு மேற்பட்டு வாங்குகிற எனி ஒன் ஆஃப் தி பர்சன் யாராவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இது கட்டுப்படுத்தக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் தான் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட்டு வேறொருடைய லேண்டு த அதர் அதர் பர்சனுடைய லேண்டு இல்லைனா ஒரு ரெசிடென் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்னுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக அந்த லேண்டை பயன்படுத்துவதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு எதிர்மறையான வரைமொழி அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆர் ரீ ரெஸ்ட்ரக்டிவ் கோவினன்ஸ் பிரகாரம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த கோவினன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது லேண்டோடு இணைந்து செல்லும் 
அந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்டு தான் நோட்டீஸே வந்திருந்தாலும் பின்னாடி யாராவது ஒரு யார் அந்த ரைட்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்களோ ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து புதுசாக வாங்கிக்கிறாங்களோ பையரோ அவங்கள கூட அந்த கோவினு அதை போட்டிருக்க அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டிருக்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கும் சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டியை வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரெகுலராக டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளியராக கேட்டிங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து யாருக்குனா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குதான் செக் பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு என்கம்பரன்ஸ் ஆகிடும் வில்லங்கம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக செக்ஷன் ஃபார்ட்டியை வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஆஃப் தி டிபி ஆக்ட் வந்து எப்படி செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் அண்டர் பேரா டூ எப்படி எக்ஸம்ஷன் வருது விதிவிலக்கு வருது இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக படித்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ இத்துடன் முடிவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ தமிழ் வெர்ஷன் ஓகே சி பாய்